എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം സെൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൽ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് റേഡിയേഷൻ സെൻസേഴ്സ് റേഡിയേഷൻ സെൻസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റേഡിയേഷൻ സെൻസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയേഷൻ സെൻസർ തന്നെ റേഡിയേഷൻ ഡിക്റ്റക്ടർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് റേഡിയേഷൻ ഈസ് ദി എമിഷൻ ഓർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വേവ്സ് ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് റേഡിയേഷൻ എന്നാൽ ഒരു ഫോം ഓഫ് എനർജിയാണ് അത് വേവ്സിൻ്റെയും പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെയും ഫോമിലാവാം മെയിനായിട്ട് വേവ്സിൻ്റെ ഫോമിലാണ് ഉണ്ടാവുക വേവ്സിൻ്റെയും പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെയും ഫോമിൽ എനർജി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയും പറയുന്നതാണത് എമിഷൻ എന്നാണ് അത് വേവ്സിൻ്റെയും പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെയും ഫോമിൽ എനർജി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയും പറയുന്നതാണത് എമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദിസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ സച്ച് ആസ് റേഡിയോ വേവ്സ് മൈക്രോവേവ്സ് ഇൻഫ്രാറെഡ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് അൾട്രാവയലറ്റ് എക്സറേസ് ആൻഡ് ഗാമ റേഡിയേഷൻ അപ്പോൾ ആ റേഡിയേഷൻ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനിൽ വരുന്നതാണത് റേഡിയോ വേവ്സ് മൈക്രോവേവ്സ് ഇൻഫ്രാറെഡ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് അൾട്രാവയലറ്റ് എക്സറേസ് ആൻഡ് ഗാമ റേഡിയേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ റേഡിയേഷൻ റേഡിയേഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റേഡിയേഷൻ സെൻസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ ന്യൂക്ലിയർ റേഡിയേഷൻ ഡിറ്റക്ടർ ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ന്യൂക്ലിയർ റേഡിയേഷൻ ബൈ മെഷറിംഗ് അയണൈസിങ് റേഡിയേഷൻ ഓഫ് ആൽഫ ബീറ്റ ആൻഡ് ഗാമ പാർട്ടിക്കിൾസ് ന്യൂക്ലിയർ റേഡിയേഷൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയർ റേഡിയേഷൻ ഡിറ്റക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ റിയാഷൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയർ റേഡിയേഷൻ ഡിറ്റക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ തുടങ്ങിയ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയർ റേഡിയേഷൻ ഡിറ്റക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദി ഗ്യാസ് ലൈക്ക് ഹീലിയം ആർഗൺ ഓർ നിയോൺ ആർ അയണൈസ്ഡ് വിത്ത് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് അയണൈസേഷൻ ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അപ്പോൾ വാതകങ്ങളായ ഹീലിയം ആർഗൺ നിയോൺ തുടങ്ങിയവ റേഡിയേഷൻ്റെ പ്രസൻസിൽ അയണൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ റേഡിയേഷൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഹീലിയം ആർഗൺ നിയോൺ തുടങ്ങിയ ഗ്യാസുകൾ അയണൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അയണൈസേഷൻ്റെ റേറ്റ് ആണെന്ത് റേഡിയേഷൻ്റെ മെഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ടൈപ്സ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഹൗ സച്ച് ഹൈ എനർജി ദാറ്റ് വെൻ ദ ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് മെറ്റീരിയൽസ് ദ ക്യാൻ മൂവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം ദി ആറ്റംസ് ഇൻ ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് അയണൈസേഷൻ ചില റേഡിയേഷൻസിന് ഹൈ എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും അത് മെറ്റീരിയലായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും ഏത് മെറ്റീരിയലായിട്ടാണോ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ മെറ്റീരിയലുള്ള ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോൺസിന് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് അയണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അയണൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില റേഡിയേഷൻസിന് ഹൈ എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ അത് മെറ്റീരിയലായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഏത് മെറ്റീരിയലായിട്ടാണോ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ മെറ്റീരിയലുള്ള ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോൺസിന് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ മൂവ്മെൻറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അയണൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ദി അൺസ്റ്റേബിൾ ആറ്റംസ് ഓഫ് ആൻ എലമെൻറ്റ് എമിറ്റ്സ് ഓർ റേഡിയൻസ് എക്സസ് എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വേവ്സ് ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺസ്റ്റേബിൾ ആറ്റം ഒരു എലമെൻറ്റിലുള്ള അൺസ്റ്റേബിൾ ആറ്റത്തിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുക വേവ്സിൻ്റെയോ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെയൊക്കെ രൂപത്തിൽ അതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് എമിഷൻസ് ആർ കോൾഡ് അയണൈസിങ് റേഡിയേഷൻ അപ്പം ആ എമിഷനെ അയണൈസിങ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി നമുക്ക് റേഡിയേഷൻ സെൻസേഴ്സിൻ്റെ ടൈപ്സ് പഠിക്കുക ആദ്യത്തേത് സിൻഡിലേഷൻ ഡിറ്റക്ടർ ആണ് ദി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എ സിൻഡിലേറ്റർ ആൻഡ് എ ലൈറ്റ് ഡിറ്റക്ടർ ഈസ് കോൾഡ് എ സിൻഡിലേഷൻ ഡിറ്റക്ടർ സിൻഡിലേറ്ററിൻ്റെയും ലൈറ്റ് ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്ത് സിൻഡിലേഷൻ ഡിറ്റക്ടർ സിൻഡിലേറ്ററിൻ്റെയും ലൈറ്റ് ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്ത് സിൻഡിലേഷൻ ഡിറ്റക്ടർ ദി സിൻഡിലേഷൻ ഡിറ്റക്ടർ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഓഫൺ ആൻഡ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് പാർട്
അപ്പം എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു റേഡിയേഷൻ വഴി എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ സ്ട്രക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യും അതാണത് സെൻറ്റിൽ അച്ഛൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ഗ്ലോസ് ഓർ സിൻറ്റിലേറ്റ്സ് വെൻ റേഡിയേഷൻ ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ഇറ്റ് കോമൺ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് സോഡിയം അയഡൈഡ് സിൻറ്റിലേഷൻ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ മെറ്റീരിയലാണ് ഉണ്ടാവുക ആ മെറ്റീരിയൽ റേഡിയേഷൻ ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ഗ്ലോ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും സിൻറ്റിലേറ്റ് ചെയ്യും അത് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ സോഡിയം അയഡൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ സിൻറ്റിലേഷൻ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഉണ്ടാവുക ആ മെറ്റീരിയൽ റേഡിയേഷൻ ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണ് എന്താണ് സോഡിയം അയഡൈഡ് ആണ് വെൻ റേഡിയേഷൻ ഹാപ്പൻസ് ലൈറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ സിൻറ്റിലേഷൻ പ്രോസസ് ലൈറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ത്രൂ ആൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ വിൻഡോ ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് എ ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ ട്യൂബ് റേഡിയേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിൻറ്റിലേഷൻ പ്രോസസ് വഴി ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും റേഡിയേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിൻറ്റിലേഷൻ പ്രോസസ് വഴി എന്തുണ്ടാവും ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ലൈറ്റ് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ വിൻഡോയിലേക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അതൊരു ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ ട്യൂബായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ആവുന്നത് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഫിൽഡ് ഡിറ്റക്ടർ നോക്കാം മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ഫിൽഡ് ഡിറ്റക്ടർ ഈസ് ഗിഗർ മുള്ളർ ഓർ ജി എം ഡിറ്റക്ടർ അപ്പം മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയ ഒരു ഗ്യാസ് ഫിൽഡ് ഡിറ്റക്ടർ ആണെന്ത് ഗിഗർ മുള്ളർ ഡിറ്റക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ജി എം ഡിറ്റക്ടർ എ ഗ്യാസ് ഫിൽഡ് ഡിറ്റക്ടർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സീൽഡ് ഗ്യാസ് ട്യൂബ്സ് കാതോഡ് ആൻഡ് ആനോഡ് പ്ലേറ്റ്സ് ഒരു ഗ്യാസ് ഫിൽഡ് ഡിറ്റക്ടറിൽ ഒരു സീൽഡ് ഗ്യാസ് ട്യൂബ് ഉണ്ടാവും കാതോഡ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ആനോഡ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഗ്യാസ് ഫിൽഡ് ഡിറ്റക്ടറിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും സീൽഡ് ഗ്യാസ് ട്യൂബ് ഉണ്ടാവും കാതോഡ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ആനോഡ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും ആനോഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് പോസ്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കാതോഡ് ആനോഡ് ഒരു പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കാതോഡ് ഗ്യാസ് ട്യൂബ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഗ്യാസസ് ലൈക്ക് ഹീലിയം ആർഗൺ ഓർ നിയോൺ അറ്റ് ലോ പ്രഷർ ലെവൽ ലോ പ്രഷറിൽ ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ തുടങ്ങിയ ഗ്യാസുകളാണെന്ത് ഗ്യാസ് ട്യൂബിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ലോ പ്രഷറിൽ ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ തുടങ്ങിയ ഗ്യാസുകളാണെന്ത് ഗ്യാസ് ട്യൂബിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് വെൻ റേഡിയേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഗ്യാസ് ഇസ് അയണൈസ്ഡ് ഫോർ എവറി അയണൈസേഷൻ എ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് എ പോസിറ്റീവ് അയൺ ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും റേഡിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്യാസസ് ഒക്കെ അയണൈസ് ചെയ്യപ്പെടും എപ്പോഴൊക്കെ അയണൈസേഷൻ നടക്കുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്യാസ് ട്യൂബിനുള്ളൊരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണും പോസിറ്റീവ് അയണും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും റേഡിയേഷൻ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യും ഈ ഗ്യാസസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അയണൈസ് ചെയ്യപ്പെടും എപ്പോഴൊക്കെ അയണൈസേഷൻ നടക്കുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്യാസ് ട്യൂബിനുള്ളിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണും പോസിറ്റീവ് അയണും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പം നമ്മൾ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ട്യൂബ് കാണാൻ പറ്റും ആനോട് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കാതോടും കാണാൻ പറ്റും റേഡിയേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ട്യൂബിനകത്തുള്ള ഗ്യാസസ് ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ അയണൈസ് ചെയ്യപ്പെടും അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് പോസിറ്റീവ് അയൺസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് അയൺസ് ഉണ്ട് ലോ പ്രഷറിലാണ് ഗ്യാസസ് ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് കാതോടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ആനോഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജും ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഉള്ള ആനോഡിലേക്കാണ് എന്ത് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരിക കാരണം എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ആണെന്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഉള്ള ആനോഡിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടും അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഉള്ള കാതോഡിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് അയോൺസും അട്രാക്ട് ചെയ്യും ദെൻ ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഒരു മെഷറിങ് ഡിവൈസിലൂടെ കാതോഡിലേക്ക് എത്ര വന്നു ആനോഡിലേക്ക് എത്ര വന്നു എന
radiation depletion region ulla atom aite interact cheyum eppolano radiation narakkunathu appol depletion region ulla atom ay radiation interact cheyum aa interaction vai reionization nadakkeyum cheyum radiation sambhavikkumbo radiation depletion layer ulla atom aite interact cheyum eppolano radiation narakkunathu appol endiyum depletion region ulla atom ay radiation interact cheyum ആ ഇൻട്രാക്ഷൻ വഴി റീഅയണൈസേഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യും ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് മൂവബിൾ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഇൻസൈഡ് ദി ഡിപ്ലിഷൻ റീജൻ ആൻഡ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് മെഷേർഡ് വാല്യൂസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എമൗണ്ട് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഹാപ്പൻഡ് റീഅയണൈസേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇമ്മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഡിപ്ലിഷൻ റീജൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡിപ്ലിഷൻ റീജൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൂവ് ചെയ്യാതെ കിടക്കുകയായിരിക്കും കാരിയേഴ്സ് ഒക്കെ പിന്നെ എനർജി കിട്ടുമ്പോൾ അതായത് റേഡിയേഷൻ വരുമ്പോൾ അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മെഷറിങ് ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ മെഷേർഡ് വാല്യൂ അവിടെ സംഭവിച്ച റേഡിയേഷൻ എന്തായിരിക്കും പ്രൊപ്പോർഷനിലും ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിറ്റക്ടറിൽ പഠിക്